കൊറോണ വൈറസ് പടർത്തിയ ആശങ്ക ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കേരളവും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ആളുകൾക്കിടയിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ ഐസൊലേഷൻ മുതലായ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ക്വാറന്റൈൻ അത് പാലിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ കൊറോണ രോഗം അതല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വൺ നയൻ രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിലും പരിഭ്രാന്തരാണ് അതിനകത്ത് ഒരു രീതിയിലുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉള്ളത് എന്താണ് ക്വാറൻറ്റീൻ എന്താണ് ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്വാറൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രോഗസാധ്യത ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ചൈന ഇറ്റലി അതേപോലെ തന്നെ ഇറാൻ സൗത്ത് കൊറിയ ഇപ്പം അതേപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഏകദേശം രോഗലക്ഷണം വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗം ഇവർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനടി തന്നെ ഇവരെ മാറ്റിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സായാൽ പോലും ഇവരിൽ നിന്ന് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുക അതായത് രോഗസാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള റൂമിലേക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റീനും ഐസൊലേഷനും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇനി ക്വാറൻറ്റീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ അതിനെ പതിനാല് ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ആ ക്വാറൻറ്റീൻ പീരീഡ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വാറൻറ്റീനിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ രോഗികളുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രോഗസ്ഥിരീകരണം നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ രോഗസ്ഥിരീകരണം നടന്ന ആൾക്കാരുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ആ രോഗസ്ഥിരീകരണം നടന്ന ആ സമയം മുതൽ അവർ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷനായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം പലർക്കും ഇവർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് രോഗം വന്ന ആൾക്കാർ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ കൃത്യമായ ഉറപ്പില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ രോഗം വരുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റീനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും ചെറിയ ഒരു വിദൂരമായ സംശയമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വെറുതെ പേടിച്ച് നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പോലും ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയാം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു സിംഗിൾ റൂം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള റൂം ഉപയോഗിക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ നമ്മൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വാഷിംഗ് എന്താ അലക്കുകാരോ ഉണ്ടല്ലോ അലക്കുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സോപ്പ് പൊടിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ
രോഗ ലക്ഷണം ഉള്ള ആൾക്കാരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിക്കുക അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇതിനൊരു എയർബോൺ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടോ ഈ വായുവിലൂടെ ഈ പ്രസരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ചുറ്റലുകളിലും മാത്രമേ ഇത് വൈറസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രോഗം വരുള്ളൂ അല്ലാതെ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് ഈ വായുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പറന്നു പോയി വൈറസ് വേറെ ആരും പിടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈറസ് പറന്നു പോയി അയാളെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കയറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒന്നും വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒറ്റപ്പെടലുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സമൂഹമായിട്ട് എല്ലാ സമയവും കണക്റ്റഡാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം നല്ല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഈ രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ വിപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് മാറി നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെയോ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഓരോ പൗരനും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ജനിച്ച നാടിനോട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കേണ്